Bueno, ya estamos de regreso acá en Noticias 21. Recuerden que también nos pueden ver a través de www.canal21tv.cl. También lo pueden hacer a través de Cable Claro en el Canal 41 o nuestra señal abierta en Canal 21. Continuemos entonces con el detalle de algunas informaciones. Bueno, para continuar con el tema de la gratuidad, también tuvimos la posibilidad de conversar con Richard Guzmán. Él es director regional de Inju Bio Bio, quien también se refiere a este tema de la gratuidad y eh, de cómo se están informando actualmente los jóvenes para poder involucrarse con este tema, realizar eh, su inscripción con este beneficio y también conocer los requisitos y el funcionamiento que tienen. Así que para conocer un poco más el detalle de esta información, revisemos sus comentarios. Sin duda que eh, la organización de estos diálogos a nivel nacional es muy importante porque permite primero que todo eh, que los jóvenes que hoy día, por ejemplo, estamos aquí en el INACAP Chillán donde el 70% de los estudiantes eh, están estudiando con gratuidad, permite que primero ellos se interioricen eh, y que puedan debatir y conocer respecto de esta eh, nueva forma, de este nuevo paradigma de cómo ha cambiado la educación en Chile. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha hecho el esfuerzo central de poder eh, transmitir a toda la sociedad en su conjunto en nuestro país de que la educación es un derecho social y no un bien de consumo. Y eso es lo que estamos conversando hoy día con los jóvenes eh, que están acá, la, como yo les decía, el 70% estudia con gratuidad y son parte de los 36.000 de la, nuestra región del Bio, Bio que eh, estudian totalmente gratis. Y como la Presidenta lo dijo, el anhelo nuestro y de este gobierno es que el próximo año esta, este segmento de jóvenes que estudian en gratuidad incremente al 60%. Y lo que hoy día estamos haciendo es justamente que los jóvenes sepan esta información, que sepan también y transmitan a sus familias, si es que tienen hermanos, familiares, eh, y que conozcan que existe esta posibilidad. Y también eh, comentarles que eh, desde este año se agregó a la gratuidad no solo las universidades, sino también los centros de formación técnica, institutos profesionales, tal como este donde estamos hoy día, que es INACAP Chillán. Así es que eso es lo que estamos dialogando, conversando. Eh, los jóvenes, sin duda, después, al término de este seminario, van a responder, se van a responder bastantes preguntas, dudas que ellos tienen. Eh, algunos nos preguntaban por ahí, por ejemplo, si es que tenían que volver a repostular para el próximo año y, y esas son las dudas que hoy día se van a aclarar eh, y vamos a mencionar sin duda y resaltar que la intención es incrementar al 60% de los estudiantes chilenos el próximo año que estudien con gratuidad. Miren, hoy día nosotros tenemos varias novedades. Lo primero, eh, contarles que en un ratito más vamos a estar con una arborización en la Junta de Vecinos Doña Francisca III. Eh, esto en el marco de que junio fue el, el mes del medio ambiente, nosotros vamos a plantar allá árboles nativos en conjunto con CONAF. Eh, nos van a acompañar algunos vecinos y eh, aproximadamente 15 a 20 voluntarios de nuestro Instituto Nacional de la Juventud. Respecto de fondos concursables, yo haría el llamado porque eh, nosotros la semana que viene vamos a lanzar eh, nuevamente el Fondo Participa 2, ¿ya? donde vamos a tener eh, la, la opción de que los jóvenes, organizaciones juveniles, eh, puedan postular eh, fondos concursables por un millón de pesos para que puedan eh, ejecutar eh, iniciativas de manera autónoma. Y hay un dato bien importante hoy día. Eh, ayer nosotros, desde las 13 horas, lanzamos eh, un link para que los jóvenes se puedan inscribir en nuestra página www.inhub.cl y para que puedan postular y acceder a 2.400 becas de idiomas que tenemos para la región del Bío, Bío Son jóvenes de la región del Bío, Bío Y aquí yo quiero resaltar algo. El año pasado hicimos por primera vez estas becas, la, las creamos, las financiamos desde el Instituto Nacional de la Juventud y tuvimos 600 becas. Este año cuadruplicamos esa cifra porque la verdad que vimos un gran interés de parte de los jóvenes Así es que hago el llamado a todos los jóvenes a que se inscriban de 17 a 29 años y que puedan postular a las becas gratuitas que tenemos de idioma. Este, esos, estos cursos son online eh, y están obviamente reconocidos por las normas internacionales de la enseñanza de idiomas y en este caso de inglés y chino mandarín. Así que invitamos, tienen hasta mañana a las 14 horas para inscribirse. ¿ya? Así que invitamos a todos y difundimos sin duda eh, eh, que se inscriban, avísenle a los amigos, a los compañeros de curso, porque esto es gratuito y, y es sin duda un beneficio para los jóvenes de nuestra región y del país. Plazo. Bueno, y para finalizar esta edición de Noticias, como cada jueves, les invito a escuchar las palabras eh, de nuestro director ejecutivo, Claudio Maureira, que nos trae el comentario de actualidad. Bienvenido. Gracias, Romina. Buenas noches. Buenas noches a esta desgraciada noche. 
¿Por qué digo desgraciada noche? No por lo que esté viviendo usted en su casa o nosotros acá, pero es de hondo pesar. Es de hondo pesar porque nuestra política, específicamente nuestro gobierno, ha caído en la bajeza más grande que puede caer un gobierno. Ha hecho un acto desde de lealtad, de falta de patriotismo y de amor al más débil de la sociedad, que es el niño que no tiene nombre. Para mí es una vergüenza, es una vergüenza estar parado aquí sabiendo que tengo a este gobierno. Un gobierno que por defender a una ex ministra que habiendo hecho un muy mal trabajo en los dos ministerios que estuvo, eh, en el del trabajo primero y luego en el de justicia, nuestra presidenta la premia con llevándola al Consejo de Defensa del Estado, un, un cargo a perpetuidad con un jugoso, jugoso eh, sueldo mensual. ¿Y por qué digo la premia? Porque salió por su mala gestión y salió porque y, y, y la premia porque es muy cercana a ella. Luego de un año, de un año de la comisión del Sename 2 haber estado estudiando, investigando, deliberando el desastre de los más de 100 niños muertos en el Sename, donde diputadas como Camila Vallejos encabezan esta comisión, donde se veía real interés de los parlamentarios, donde no solamente fueron acuciosos, sino que eh, lo hicieron con mucha seriedad, donde trabajaron en un documento que era bastante decidor. Cuatro ministros se trasladan a Valparaíso cuando va a ser votado el informe de esta comisión por la Cámara de Diputados, desgraciadamente, para hacer un lobby. Un lobby asqueroso, un lobby que no tiene nombre. Un lobby que el único que dice que a este gobierno y a estos políticos les interesa una sola cosa, el poder. Y aquí quedó demostrado. Canal 21 desde de siempre ha estado pro familia. Hemos estado en contra del aborto y decimos que el Estado tiene que proteger al más débil de la sociedad. Y una vez nacido evidentemente es el niño, pero no. Cuatro ministros se trasladan a Valparaíso para convencer a los diputados de la nueva mayoría que voten en contra, que no aprueben lo que esta comisión se había demorado un año en investigar. Que lo rechacen. ¿Por qué? Porque comprometía a Javiera Blanco. Le entregaba y le endosaba una gran responsabilidad en los hechos. ¿Cómo es posible, diputados? ¿Cómo es posible, presidenta Michelle Bachelet, que mande a cuatro ministros para echarse al bolsillo a más de 100 niños para salvar a su amiga? ¡Qué desastroso! ¡Qué vergüenza! Dentro de todos tenemos un diputado, el diputado PPD Farías, el cual dice... Que me desmientan los ministros si no vinieron a hacer lobby para convencernos en votar en contra para defender a Javiera Blanco. Qué increíble. Es de su misma coalición quien lo está diciendo. Camila Vallejos, eh, Boric, Gabriel Boric, al, la prensa al preguntarles, bueno, ¿y por qué votan en contra? ¿Saben la respuesta que dieron? Escúcheme bien la respuesta que dieron, porque esto se había politizado mucho. O sea, que hayan venido los ministros de Santiago a hacer lobby, eso es politizar. Eso es echarme al bolsillo a los niños por burda y vulgar política, de la más baja. ¿Y qué pasó con eh, Giorgio Jackson? ¿Y con Carol Cariola? ¿Se abtuvieron? ¿Qué es eso? ¿Se abtuvieron? 
los diputados jóvenes, venimos a refrescar la política. Votan en contra y se abstienen. Y todo el resto igual, ¿eh? La nueva mayoría en bloque, salvo el diputado Farías, todos votaron en contra. Señora Presidenta, la aplaudo. Su lobby fue genial. Su lobby dio el resultado esperado. Meterse al bolsillo a más de 100 niños muertos. Este gobierno está dejando el peor legado de todos. Muertes tras de sí. Por defender a una persona, una persona que ha demostrado ineptitud, una persona que ha demostrado bastantes falencias a la hora de llevar a cabo los cargos que se le han destinado en contra, vuelvo a insistir, de lo que este gobierno o cualquier otro, el Estado en sí debe proteger con mayor fuerza a los niños. Hoy en día es una noche desgraciada. Porque nuestro gobierno está cerrando la puerta de una sola forma, una forma asquerosa, valiéndose de la politiquería más barata, asegurándose puestos de trabajo, influenciando a sus diputados, los mismos de la comisión, por un solo motivo, por bajeza política. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por mantenernos informados y recuerden que pueden revisar este y los comentarios de actualidad anterior a través de nuestra plataforma en YouTube donde nos pueden buscar por Canal 21 Chillán. Recuerden que también pueden revisar todo nuestro, nuestro material a través de nuestra página web www.canal21tv.cl Ahora entonces los invito a revisar los indicadores económicos y los titulares más relevantes de esta jornada. Hospital no cuenta con medicamentos necesarios para tratar enfermedad. Universidades tecnológicas también son parte de la educación gratuita. Requisitos para acceder a educación gratuita en educación superior. El comentario de actualidad con Claudio Maureira Aliaga. Bueno, aquellos han sido los titulares más relevantes de esta jornada. Ahora les invito a revisar el informe del tiempo. Según la Dirección Meteorológica de Chile, en Chillán contaremos con una temperatura mínima de tan solo 3 grados y una máxima de 14 grados. En Los Ángeles también contarán con una mínima muy bajita de 3 grados y una máxima de 13 grados. En Concepción contarán con una mínima de tan solo 5 grados, un poco más alta que nosotros, y al igual, eh, que, y al igual que Los Ángeles con una máxima de 13 grados. En Lebu, por otra parte, contarán también con una mínima de 5 grados y una máxima de 13 a nivel general contaremos con cielos nublados, variando a nubosidad parcial y a medida que pasan las horas tendremos cielos totalmente despejados. Agradecemos en esta oportunidad su sintonía y los esperamos a través de las, eh, del resto de las noticias de Canal 21 y también los invitamos a mantenerse en nuestra sintonía con el resto de la programación de Canal 21. Los esperamos entonces en una nueva edición de Noticias 21. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, presentó Noticias 21.
En Dental Company somos especialistas en rehabilitación oral y apoyados en la tecnología podemos ofrecerte soluciones para reparar tus dientes dañados o reemplazar aquellos que se hayan perdido, pasando por carillas, coronas, libres de metal diseñadas por computador, hasta la solución de reemplazo de dientes con implantes dentales, que consiste en instalar tornillos de titanio a nivel del hueso del maxilar para posteriormente colocar las coronas en porcelana que se semejen a la naturalidad de tus dientes. Por eso y por mucho más, en Dental Company, ahora es más fácil sonreír.